Can you hear the difference between the words rank, frank, prank, row, bro, pro, rip, chip, trip, rove, drove, row, crow, light, flight, plight, lack, black, plaque, glass, glass, class. Can you say these words accurately? Can you say the sentence, Trevor and his bride took a trip to Greece and proudly traveled on a plush train? Accurately, like this. Today, we are going to work on so-called R blends and L blends. R blends and L blends are words that begin with a consonant followed by the R or L sound. Examples of R blends are press, bring, try, drive, cross, grass, fry, and three. Examples of L blends are play, black, class, glow, and floor. There are four typical errors that Vietnamese people make with R blends and L blends when speaking English. First of all, the biggest problem is that many times Vietnamese people do not say the consonant sound before the R and the L, or they just say them very weakly. So they will say rank instead of prank, lay instead of play, ring instead of bring. Loom instead of bloom, rove instead of drove, rhyme instead of crime, row instead of grow, and low instead of glow, and so on. The second problem is that people often forget to vibrate their vocal cords when they want to say the b, d, and g sounds before the r and the l. So they will say try instead of dry class instead of glass, crow instead of grow, and plush instead of blush. The third error is when people confuse the p and the f sounds at the beginning of an R blend or L blend word. So they confuse fry with pry and fly with ply. The fourth typical mistake is that very oft often the TR consonants at the beginning of words such as in travel or try are pronounced as ch in Vietnamese English. This results in the confusion of trip with chip or true with chu. In this video, we will learn how to say R blends and L blends well. We will practice saying R blend and L blend words and sentences with such words, and we will test your newly acquired skills. So let's correct these speaking mistakes and start speaking accurate English. Are you with me? Let's go. There are two reasons why Vietnamese people don't say R blends and L blends well with the P, T and K sounds. The first, more general reason is that in the Vietnamese language, there's always a vowel after a consonant. But in English, we have a lot of words where consonants come one after the other without a single vowel between them. Like in the word stress, which begins with three consonants. So to a Vietnamese speaker, it feels strange to say two or more consonants together. And they simply say only one and forget the other. The second, more specific reason is that the P, T and K sounds in Vietnamese are quite weak. But in English, we put a lot of power into these sounds at the beginning of words and we say them with a big puff of air. We actually put a H sound after the P, T and K sounds when we begin a word with these sounds. 
So we say T, pi, and key. We covered the T and K sounds in episode 11. So if you need any help on how to pronounce these sounds, you can find the detailed instructions in that video lesson. The P sound was discussed in episode 10. So make sure you watch that video as well if you feel that your P sounds are not good. So when you want to say R blend and L blend words starting with the P, T or K, you have to say the P, T, K sounds strong with a lot of air before you say the R and L sound. Here are some examples of R blends and L blends starting with the strong P sound. Press, proud, problem, product, promise, pressure, pronounce, play, please, place, play, plant, plate, plus. Here are some examples of R blends and L blends starting with a strong K sound. Crab, cross, crop, crazy, crash, crowd, crew. Clue, club, cloud, clever, class, clash, client. Here are some examples of R blends starting with a strong T sound. Try, travel, trust, true, trip, tray, tray. Pause this video and practice saying these words with a strong aspirated T, K and P sound, followed by the R and L sounds. Make sure that you use a short H sound to make the T, K and P stronger. T, T, K, K, P, P. Be careful not to say a CH sound instead of the TR. I know that in Vietnamese dialects, people pronounce the tr as ch. For example, in the words chang or chung. But in English, this is not correct. Say the English tr as tr. However, sometimes you can hear native English speakers saying the tr something like tr, such as try, travel, or trust. Don't be surprised if you hear this as this pronunciation is also acceptable. But always remember that there is also an R sound after the CH. If you feel that your P, T or K sound is not strong enough, then make the H sound between the first consonant and the R and L sound a little longer. So practice saying the words like press problem, play, please, crab, cross, clue, club, try, travel. And when you can say them like this, then reduce the H to normal length. Press, problem, play, please. Crab, cross, clue, club, try, travel. To test the power of your P, T and K sounds, put your hand in front of your mouth when you say these words, and you should feel a lot of air hitting your palm. Pause now. The main reason why Vietnamese people don't say R blends and L blends well with the B, D and G sounds is that, as we mentioned before, a word with two or more consonants together 
without any vowel between them sounds strange to a Vietnamese ear. So people usually choose to pronounce only one of the consonants. In addition, in some Vietnamese dialects, the B, D and G sounds are not very strongly vibrated and they sound more like P, T and K. But in English, the vibration in the throat is quite powerful when we say the B, D and G sounds, especially at the beginning of words. The B is the vibrated pair of the P. The D is the vibrated pair of the T. And the G is the pair of the K. So we make the B the same way as the P. The only difference is that we vibrate the vocal cords when we say the B, while in the P sound there's no vibration. And the same is true for the D, T pair and the G, K pair. The other important difference between voiced and unvoiced sounds is that the voiced or vibrated sounds need less air than non-vibrated sounds. You can visualize this by imagining that the vibration replaces some of the air power. So the B, D and G are less powerful than the P, T and K pairs. But the vibration in the B, D and G helps us to distinguish them. You can test this difference in air power by putting your hand in front of your mouth and saying first the P and then the B sound. You will feel a lot more air coming out of your mouth with the P sound. P, P, B, B. In fact, if you put too much air into the B, D and G sounds, then you will lose some of the vibration because it is very hard to vibrate your throat and blow out a lot of air at the same time. So, when you want to say R blend and L blend words starting with the B, D or G, you don't have to say these, these sounds with so much air as with the P, T and K sounds, but you do have to vibrate your vocal cords in your throat quite hard. Here are some examples of R blends and L blends with a B sound. Brag, brother, brave, bread, bridge, brief, brass, blow, blue, bluff, blast, bliss, black, blog. Here are some examples of R blends and L blends with a G sound. Grab, grow, gray, great, grill, greet, grew, glue, glow, glide, glass, glad, glare, globe. Here are some examples of R blends with the D sound. Dry, drive, drop, drip, dress, dream, drag. Pause this video and practice saying these words with the D, G and B sound, followed by the R and L sound. Sometimes you can hear native English speakers saying Dr, something like jr, such as dry, drop, or dream. Don't be surprised if you hear this, this is also correct. But always remember that both the j and the r sound have to be pronounced. You cannot drop either of them. If you feel that you cannot vibrate the b, d, or g sound strong enough, then here's a useful tip. Try saying these sounds as quietly as you can with only minimal air. This way, you can reduce the air power to almost zero so you can focus on the vibration. 
Now practice saying first the sounds, then the words, very softly, like b, brother, b, blow, g, grab, g, glue, d, dry. And when you can say them like this, then increase the volume back to a normal level. This is also a great test to check if you can vibrate the sounds strong enough. Another way to test your b, d, and g sounds is to put your hand on your throat when you say the words, and you should feel quite a lot of vibration. And the vibration should be the same strength, whether you say the words loudly or softly. D, d, g, g, b, b. Pause now. Quite a lot of Vietnamese speakers of English have problems with the f sound, and they often confuse it with the p sound. The main difference between the f and the p is in the lip position. For the f sound, the upper teeth touch the lower lip, while in the p sound, the upper lip touches the lower lip. The other difference is in the length. The f sound can be long, while the p sound can only be short and explosive. P, p, p. We learned about the f sound in episode 10, so if you need any help on how to pronounce it, you can find the detailed instructions in that video lesson. So, when you want to say R blend and L blend words starting with the f sound, first you have to touch your upper teeth to your lower lip to produce the correct f sound before you can say the R and L sound. Here are some examples of R blends and L blends starting with a f sound. From, free, fresh, front. Fry, frozen, phrase, fly, flow, flee, flat, floor, flu, flush. Pause this video and practice saying these words with the soft f sound followed by the R and L sounds. Make sure that you say the correct f sound and not the p sound or a mix of the two sounds. If you feel that your fur or full sounds are not good enough, then start saying the words with the long f sound. Adjust your upper teeth and lower lip to the correct position and then continue the word with the R and L sounds. So practice saying the words like f from, f free, f fly, low. And when you can say the words like this, then reduce the f to a normal length. From, free, fly, flow. If you feel that your fur and full sounds are still not okay, then try putting a f sound between the f and the r and l sound. So practice saying the words like from, free, Lie, low. And when you can say the words like this, take out the h sound and say the words normally, like from, free, fly, and flow. Adding a h sound between consonants usually helps people connect these consonants easier. Pause now. Có hai lý do giải thích vì sao mà người Việt không có nói được âm R và L khi chúng đi với các âm P, T và K. 
lý do chung đầu tiên á, là vì trong tiếng Việt thường á, là nguyên âm sẽ đi sau phụ âm nhưng mà còn trong tiếng Anh á, có rất là nhiều từ mà phụ âm liên tiếp phụ âm và không có nguyên âm nào chen giữa chúng chẳng hạn như là từ stress và cái từ này bắt đầu bằng ba phụ âm vì vậy sẽ rất là khó cho người Việt khi mà người Việt phải phát âm hai hay nhiều phụ âm liên tiếp nhau và thường á, thì người Việt sẽ phát âm cái phụ âm này và quên mất cái phụ âm kia và lý do thứ hai cụ thể hơn chính là cái âm p, t và k trong tiếng Việt á, rất là yếu và trong khi đó ở tiếng Anh á, thì chúng ta lại thường phát âm những cái từ này có một cái luồng hơi lớn hơn và chúng ta thường có thêm một cái âm ngắn sau mỗi âm p, t và k đó là lý do vì sao mà chúng ta có từ T, Pi và Ki Và chúng ta đã nhắc đến âm T và K trong tập 11 Và nếu các bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào về cách phát âm những âm này Thì các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết trong bài học video đó Và âm P đã được nhắc đến trong tập 10 Vì vậy nếu bạn cảm thấy âm P của mình chưa được tốt thì bạn có thể xem lại video này nhé Vậy thì khi bạn muốn nói âm R và âm L được bắt đầu bằng âm P T và K thì bạn trước đó phải nói âm P T và K thật là mạnh trước khi bạn bắt đầu nói âm R và L và sau đây là một vài ví dụ về âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm P mạnh. Chẳng hạn như là, các bạn chú ý nhé. Press, proud, problem, product, promise, pressure, pronounce, play, please, place, plain. Plan, play, plus. Và sau đây là một vài ví dụ về âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm K. Crab, cross, crop, crazy, crush, crowd, crew. Clue, cup, cloud, clever, class, clash, client. Và sau đây là một vài ví dụ về âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm T. Các bạn chú ý nhé. Try, travel, trust. True, trip, trade, train. Chúng ta hãy tạm dừng video này và thực hành với âm th, k và p mạnh. Rồi tiếp theo đó là âm r và l. Và hãy chắc chắn rằng bạn có thêm một âm h ngắn để làm cho những âm này mạnh hơn. Và hãy cẩn thận, chúng ta không nói âm ch thay vì âm ch. Chúng tôi hiểu rằng trong tiếng Việt, người ta thường phát âm chữ ch và chữ ch. Ví dụ như chữ trang hoặc là chữ trung. Nhưng trong tiếng Anh thì điều này không có đúng. Cái chữ ch trong tiếng Anh sẽ được đọc là ch. Tuy nhiên, sẽ có một lúc nào đó bạn nghe người nói tiếng Anh bản địa nói âm tr giống như tr, tr, chẳng hạn như là try, travel hoặc là trust. Và đừng ngạc nhiên nếu bạn nghe thấy điều này bởi vì cái cách phát âm này nó cũng được chấp nhận nhưng mà hãy luôn nhớ rằng cũng có âm 
R Lúc nào cũng phải có âm R phía sau Và để kiểm tra độ mạnh của âm P, T và K Hãy đặt tay lên trước miệng khi bạn nói những âm này Và bạn sẽ cảm thấy một luồng hơi chạm vào lòng bàn tay Chúng ta cùng thử nhé Và bây giờ thì tạm dừng video tại đây. Như chúng ta đã nhắc đến ở phía trên, cái lý do chính tại sao người Việt Nam không nói được âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm B, D và G là khi một từ có hai hoặc nhiều phụ âm đi liền với nhau và không có một cái nguyên âm nào chen giữa thì đối với người Việt á, những cái từ này nghe rất là lạ tai cho nên họ sẽ chọn chỉ phát âm một trong hai phụ âm thôi và ngoài ra ở một số địa phương á, cái âm B, D và G phát âm gần giống như âm P, T và nhưng mà trong tiếng Anh, độ rung trong cổ họng khá mạnh khi chúng ta nói âm B, D và G. Đặc biệt là khi những âm này xuất hiện ở đầu từ. Cái cách rung khi đọc âm B và P là như nhau. Tương tự đối với cách rung của cặp D và T hay của cặp G và K. Và cái điều khác biệt duy nhất là khi chúng ta nói B, chúng ta rung cái dây thanh âm. Nhưng mà còn khi chúng ta phát âm cái âm P, 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 thì dây thanh âm đây không có rung. Và điều này cũng được áp dụng tương tự với cặp D, T và G, K. Và sự khác biệt duy nhất cũng như là khá quan trọng đối với các âm hữu thanh và âm vô thanh Chính là âm hữu thanh thì cần ít không khí hơn là âm vô thanh Bạn có thể hình dung điều này bằng cách tưởng tượng Cái sự rung động trong cổ họng nó sẽ được thay thế Nó sẽ thay thế không khí Do đó khi bạn phát âm B, D và G Nghe nó nhẹ hơn là khi bạn phát âm P, T và K Nhưng mà cái độ rung trong B, D và G Sẽ giúp chúng ta phân biệt các âm này với nhau Bạn có thể kiểm tra sức mạnh của luồng hơi hay của không khí Bằng cách đặt tay lên trước miệng mình Sau đó Thử phát âm, âm P, rồi kế đến là âm B. Bạn sẽ cảm nhận được một luồng hơi thật là mạnh khi bạn nói âm P. Chúng ta cùng thử nhé. P, P, B, B. Trong thực tế, nếu mà bạn đặt quá nhiều không khí vào âm B, D và G, thì sự rung động sẽ giảm bởi vì rất là khó khi mà cái cổ họng của chúng ta vừa phải rung và vừa phải đẩy ra nhiều không khí cùng một lúc. Vậy thì khi bạn muốn nói âm R và âm L khi chúng đi cùng với B, D hoặc G bạn không cần phải nói những cái âm thanh này với nhiều không khí như là khi bạn phát âm âm và k. Nhưng mà bạn cần phải nhớ là phải rung cái dây thanh âm ở trong cổ họng. Và sau đây là một số ví dụ về âm r và l khi chúng đi cùng với âm b. Chẳng hạn như brag, brother, brain, bread, bridge, brief brass, blow, blue, blow, blast, please, black, and blog. 
Và sau đây là một số ví dụ về âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm G. Grab, grow, gray, great, grill, grip, grow, glue, glow, glide, glass, glad, glare, globe. Và sau đây là một số ví dụ về âm R và âm L khi chúng đi cùng với âm D. Dry, drive, drop, drip, dress, dream, drag. Tạm dừng video này và thực hành những từ này với âm D, G và B. Sau đó là âm R và âm L. Hãy nhớ rung dây thanh âm để bảo đảm rằng các âm D, G và B nghe được rõ ràng. Và đôi khi á, chúng ta sẽ nghe người nói tiếng Anh bản ngữ nói R, R. Một cái gì đó giống như là R, R. Chẳng hạn như là Dry, drag hoặc là dream. Và các bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mà nghe điều này bởi vì cách phát âm này cũng đúng. Nhưng hãy nhớ rằng cả âm R và R đều phải được phát âm và bạn không thể nào bỏ một trong hai âm nhé. Và nếu như bạn cảm thấy rằng bạn không thể rung âm B, D hoặc G đủ mạnh thì đây là một mẹo rất hữu ích Hãy thử nói những âm này một cách nhẹ nhàng nhất có thể với ít không khí nhất có thể và bằng cách này bạn có thể giảm cái không khí xuống gần như là bằng không và, và như vậy thì bạn có thể tập trung vào cái độ rung Bây giờ chúng ta hãy cùng thử những cái âm này thật là nhẹ chẳng hạn như khi mình nói B, brother, B, blow, G, grab, G, glue, hoặc là D, dry. Và khi mà các bạn nói chúng như thế này, thì sau đó mình có thể tăng âm lượng trở lại lên mức bình thường. Và đây cũng là một thử nghiệm tuyệt vời để kiểm tra xem là bạn có rung cái âm đó đủ mạnh hay không. Và một cách khác để kiểm tra âm B, D và G là đặt tay lên cổ họng khi bạn nói những từ đó và bạn sẽ cảm thấy là cái cổ họng của mình nó rung. Và cái sự rung động này bạn có thể cảm nhận được dù là cho dù cho là bạn nói to hay là nói nhỏ, nói mạnh hay là nói nhẹ, bạn đều sẽ cảm nhận được một cái độ rung. Chúng ta cùng thử nhé. D, D, G, G, B, B. Và bây giờ thì tạm dừng video tại đây. Có khá nhiều người Việt nói tiếng Anh có vấn đề với cái âm và họ thường nhầm lẫn với âm P. Nhưng mà cái sự khác biệt chính nhất giữa cái âm và âm P là ở vị trí môi của chúng ta. Đối với âm thì chúng ta sẽ thấy cái hàm răng trên chạm vào cái môi dưới. Trong khi đó đối với cái âm thì môi trên chạm vào môi dưới Chúng ta sẽ thấy đây Và thêm một cái điều khác biệt nữa Là cái âm nó có thể dài Nhưng mà cái âm thì 
nó lại ngắn và nó có một cái luồng hơi bật ra. Chúng ta đã học về âm ở trong tập 10. Vậy thì nếu các bạn có cần bất kỳ sự trợ giúp nào về cách phát âm thì bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết trong video đó nhé. Và bây giờ thì khi bạn muốn phát âm được âm R và âm L khi mà nó bắt đầu với một cái âm F, thì trước tiên bạn phải chạm cái hàm răng trên của mình nè vào môi dưới để tạo ra âm F. các bạn phải tạo ra âm F chính xác trước khi các bạn có thể tạo ra âm R và âm L và sau đây là một số ví dụ về âm R và âm L khi chúng bắt đầu với âm chúng ta hãy cùng thử nhé from free fresh front fry frozen phrase fly flow flee flat floor flow and flush Chúng ta hãy tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với âm mạnh. Tiếp theo đó là hãy tập với âm R và âm L. Và hãy chắc chắn rằng bạn phát âm đúng âm mà không phải là âm P, P hay là một cái hỗn hợp của hai âm này. Ví dụ như là P, 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 P. Cái đó không đúng. Nếu bạn cảm thấy âm f hoặc là âm f, f của bạn chưa đủ tốt, bạn hãy bắt đầu nói những từ có âm f dài, điều chỉnh cái hàm trên và môi dưới đến đúng vị trí và sau đó là tiếp tục với âm r và âm l. Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành nói những từ như from free fly flow và khi mà bạn có thể phát âm những cái từ này rồi thì bạn có thể giảm cái âm trở về độ dài bình thường. Vậy thì chúng ta sẽ có from free fly and flow và bây giờ thì chúng ta tạm dừng video tại đây. Saying more than one consonant at the beginning of word English words is quite challenging for Vietnamese people. So let's look at some minimal pairs and practicing R blends and L blends correctly. Watch and listen to me saying these minimal pairs and focus on the differences. In the first few sets of words, focus on the following. That I say the p, k and t sounds strong at the beginning of words and I add a puff of air after them. And second, that I vibrate the b, g and d sounds quite hard. Here are some minimal pairs with the unvoiced p and the voiced b sounds. Ride, bride, pride. Rude, brood, prude. Row, brow, prow. Brim, prim. Brawn, prawn. Lot, blot, plot. Loom, bloom, plume. Lack, black, plaque. Laid, blade, played. Lush, blush, plush. Here are some minimal pairs with the unvoiced k and the voiced g sounds. Rate, great, crate. 
Ross, gross, cross. Row, grow, crow. Ram, gram, cram. Rave, grave, crave. Lass, glass, class. Lad, glad, clad. Lamb, glam, clam. Lou, glue, clue. Lair, glare, clare. Here are some minimal pairs with the unvoiced t and the voiced d sound. Rue, drew, true. Rye, dry, try. Rip, drip, trip. Rain, drain, tray. Rove, drove, trove. Red, dread, tread. In the next set of words, listen how the tr sound is different from the ch sound. True, chew, trip, chip, trees, cheese, trick, chick, treat, cheat, trade, chain, trump, chump, trap, chap, truck, chuck, trance, chance. In the final set of words, listen how I can say the soft f sound longer than the explosive p sound. Rise, fries, prize. Rose, froze, prose. Rye, fry, pry. Ride, fried, pride. Rank, frank, prank. Lie, fly, ply. Lush, flush, plush. Lee, Flee, plea. Lank, flank, plank. Lay, flay, play. Pause this video and practice saying these minimal pairs and focus on saying the p, t, and k sounds strong at the beginning of words and adding a puff of air after them, vibrating your throat at the b, d, and g sounds, distinguishing the tr from the ch sound, and distinguishing the soft f sound from the explosive p sound. Pause now. In the first activity, we will test your ability to recognize the R blend and L blend words. You will hear four words, and you will have to make four decisions. We start at one. After hearing each word, you'll have to make a decision. Turn left or turn right, based on what sound you hear in each word. If you hear a voiced sound, so a vibrated sound, before the R or the L, then you have to turn to the left. And if you hear an unvoiced sound, so a non-vibrated sound, before the R or the L, then you have to turn to the right. After four words, we will arrive in a city. Your job is to correctly guess the name of the city where we have arrived. Let's do an example. Bride. Bride. We're going to the left. Class. Class. We're going to the right. Try. 
cry. We're going to the right. Grime. Grime. We're going to the left. And we are in Cleveland. By the way, can you hear the L blend with the K sound at the beginning of Cleveland? In the first set of words, I will say each word twice. Are you ready? Plume. Plume. Crow. Crow. Drip. Drip. Brawn. Brawn. Where are we? Write the name of the city in the comments. In the second set of words, I will say each word only once. Are you ready? Drain. Bloom. Crime. Grow. Where are we? Let's do two rounds with new rules. If you hear a consonant before the R or the L, like the K in class, then you have to turn to the left. And if you don't hear any consonant before the R or L, like in LASS, then you have to turn to the right. In the first set of words, I will say each word twice. You ready? Dread. Dread. Brink. Brink. Lad. Lad. Blank. Blank. In the second set of words, I will say each word only once. Are you ready? Graft. Glare. Drain. Lush. Where are we? To finish this game, let's do two rounds with the tr and the ch sounds. Tr is to the left and ch is to the right. In the first set of words, I will say each word twice. Ready? Trick. Trick. Cheese. Cheese. Chew. Chew. Trump. Trump. Where are we? In the second set of words, I will say each word only once. Ready? Truck. Chick. Chip. Train. Where are we? Write the name of the cities in the comments. In the second activity, we will test your ability to hear the different consonant sounds at the beginning of R blends and L blends. You can see 10 numbers on the screen, from 1 to 0, like on a phone dialing screen. Each number is represented by a word, so there are a total of 10 different words on the screen. These words all end in the OO vowel, but they all begin with different consonant sounds. Number one is crew. Number two is grew. Number three is brew. Number four is blue. Number five is clue. Number six is glue. Number seven is true. Number eight is chew. Number nine is drew. And number zero is rue. I'm going to dictate you a phone number using these words. Your job is to write down the correct phone number. Let's do an example. First number is brew. Brew. Number three. Next number is blue. Blue. Number four. Next one is glue. Glue. This is number six. Next one is true, true. This is number seven. 
Next is grew, grew. Number two. Next one is clue, clue. This was number five. Next one is grew, grew, which is number two. Next one is glue, glue. This was number six. Next one is crew, crew. This is number one. And the last one is clue, clue. Number five. So the phone number was three four six seven two five two six one five. In the first set of words, I will say each word twice and slowly. Are you ready? Ru, ru, drew, drew, chew, chew. Crew, crew, grew, grew, true, true, blue, blue, glue, glue, brew, brew, rue, rue. What is the phone number? Write it in the comments. In the second set of words, I will say each word slowly, but only once. Are you ready? Grew. Clue. Rue. Brew. Clue. Chew. True. Glue. Drew, crew. Write the phone number in the comments. In the third set of words, I will say each word once, but a little faster. Ready? Blue, true, rue, brew, crew, glue, drew, clue, glue. Grew. Write the phone number in the comments. In the fourth set of words, I will say each word once and even faster. Are you ready? Grew, rue, clue, glue, drew, chew, blue, brew, true, chew. Write the phone number in the comments. This third activity will improve and test your ability to distinguish the initial consonants in R blends and L blends in sentences. You will see a sentence on the screen where one word has two options. You will hear the sentence with one of the words being said. Your job is to choose which word was used in the sentence. Number one, the options are pride, and bride. His bride was stronger than him. His bride was stronger than him. Number two. The options are try and dry. You should dry the meat as well. You should dry the meat as well. Number three. The options are train and drain. The engineers repaired the train. The engineers repaired the train. Number four. The options are trace and chase. The robbers were chased down by the police. The robbers were chased down by the police. The options are trip and chip. The trip became very expensive. 
the trip became very expensive. Number six, the options are classes and glasses. The teacher was happy with his new glasses. The teacher was happy with his new glasses. Number seven, the options are lamb and clam. I would like to have a lamb dish for dinner. I would like to have a lamb dish for dinner. Which words were said? Write them in a comment. The fourth and final activity will improve your ability to say the R blends and L blends accurately in sentences. Look at the sentences, listen to me saying them, and then pause the video after each sentence and practice. Focus on saying the sentences accurately and slowly first. Only say a sentence faster if you can say it accurately at a lower speed. Here are the sentences. Number one, the pressure of the project was truly great, but they promised to prevent the problem with the product. The pressure of the project was truly great, but they promised to prevent the problem with the product. Pause now. Number two, please don't place plastic plants on the floor of the plane. Please don't place plastic plants on the floor of the plane. Pause now. Number three. The crowd got crazy when the crew crashed the craft to the ground. The crowd got crazy when the crew crashed the craft to the ground. Pause now. Number four. He traced it through the trees and tried to chase it to the tricky trap with some cheese. He traced it through the trees and tried to chase it to the tricky trap with some cheese. Pause now. Number five. Greet the Greek guests and then grab the gray grill. Greet the Greek guests and then grab the gray grill. Pause now. Number six. The globe glowed gloriously under the glass. The globe glowed gloriously under the glass. Pause now. Number seven, the brawny brother bragged to his brainy brother briefly. The brawny brother bragged to his brainy brother briefly. Pause now. Number eight, he blocked a few blows, but he was beaten black and blue. He blocked a few blows, but he was beaten black and blue. Pause now. Number nine. In his dream, Drew drove to Dree's house to drop the dress. In his dream, Drew drove to Dree's house to drop the dress. Pause now. 